。成为海盗一年后，洛克克莱威在新年之际回到阔别已久的家乡东京，不过不是探亲，而是作为巴拉莱卡的翻译，跟随想要涉足日本的莫斯科旅馆和黑帮交涉。只能说不愧是高等社畜，同声传译恐怖如斯。当区区海盗实在是屈才了。关东和平会主张驱逐外国势力，但以板东为首的旧风组为了压制乡下会，决定和莫斯科旅馆合作。旧风组就是巴拉莱卡的背景扩充势力，而他们则在这座城市点上一盏心灯。巴拉莱卡为了展现实力，一通电话下去，乡下会的一家俱乐部瞬间被炸毁。旧风组都傻了，我去，一开始就玩这么猛，左膀右臂吓得要掏枪。这女人明显是个疯的，而大姐都从一开始就没打算偷偷摸摸的。这是他们莫斯科旅馆的示威行为，他们是为了想阻碍前进道路的一切摧毁而来到这里的。板东对此没有异议，认为这正好作为旧风组抬头的大烟花。会谈结束，洛克有些担心，他不希望自己的故乡变为战场，因为最近岛上没有什么大的纠纷，巴拉莱卡才会把手伸向日本。他可是只要有战争打起来就什么都不顾的类型。因为是年初，莱威看着路边的庙会很新鲜，于是中途两人下车去逛庙会。莱威在打靶上如鱼得水，见洛克面露怀念，就问他是不是在想念亲人。洛克说，自从他上那艘贼船已经有一年了，不知道为什么，明明最熟悉的地方，却给他一种异国他乡的感觉。他和家人的关系。关系不算好，大哥很厉害，去了省厅做事，但他却落榜进了普通公司，所以他对家庭也没抱太大的希望。你这个普通公司员工指的是掌握多国语言和谈判技巧的高级社畜吗？莱威觉得这些都无所谓，他在双亲还活着就去见一面，趁他的手还没脏，不然之后总有一天就再也见不到了。在他看来，洛克的家庭就是普普通通的一家，不用偷盗也不用杀人都能好好的活着。洛克说自己已经算不上正经了，和莱威同流合污就是最好的证据。莱威露出一抹苦笑，继续打自己的奖品，结果也不知道。是不是娃娃里装了东西？子弹被反弹了回来，莱威令是用枪管给捅了下去。他让洛克上去要一等奖的奖品，但老板却以莱威出千万又拒绝兑换。恰好莱威和老板都还是暴脾气，就算语言不通，也愣是靠着国际手势吵了起来。一个墨镜壮汉过来调解，这大过年的吵吵嚷嚷都不好。莱威这脾气当然不听劝，墨镜壮汉一看也不是一般人，两人眼看就要当街打起来。跟在壮汉身边的女孩突然开口，问他们要不要喝甜酒。大冷天站着说话也不好，洛克也举手赞成。于是，一人捧了一杯热甜酒，坐在一起。吵也吵不起来了。女孩叫雪旭，还是个学生，父亲是这里的摊主，壮汉阿银则是父亲的学徒，帮忙在会场维持秩序。他看出莱威并不是日本人，于是问了两人的来历。莱威是美籍华人，洛克说自己在小公司就职，来这里给俄罗斯人做翻译工作。莱威则是他的同事。话虽如此，阿银却一眼看出莱威不是普通人，因为他们身上散发着同类的味道。不过阿银没有多说，事情解决后就带着雪旭离开了。莫斯科旅馆袭击了乡沙会事务所，半小时后警察赶到封锁现场，旧风组已经。记录下警方的无线电内容，详细情况还要等洛克翻译。日本这块地其实一直归莫斯科头目巴里西，但他却没能管好。巴拉莱卡这才带着手下介入。巴里西对巴拉莱卡的嚣张态度非常不满，一听对方说他是靠钱上位的，更是直接破防，大骂巴拉莱卡是军人母狗，居然想不开去惹大姐头。巴拉莱卡转身摁着巴里西的脑袋砸在桌子上。他在世上有两样东西无法忍受，一是冷掉的俄式薄煎饼，二是没胆的保安局。如果不想中枪，就低下他的脑袋。板东找到看。他的阿银问他这生意还要做到什么时候？阿银觉得这比贩毒卖淫要好得多。板东反问他：“难道他觉得是自己喜欢才去做的吗？”前任组长收留了从京都过来的他，但三年前组长倒下之后，组内经济就一直很困难。他留在这个连保护费都收不全的组里，是因为与老大前任沙乡会会长喝过结义酒。上头的家伙们不允许任何人继位组长，但事情总要有人去做。阿银总是说插手肮脏的生意和黑道的耻辱，但前提是得先有招牌可以去侮辱。板东说自己在和俄罗斯人搞大生意，但非我。我族类齐心必义，他希望阿银能够出手，再让他见识一下，手握白小大名鼎鼎的刽子手银子。阿银很感谢板东出钱照顾小姐，板东说的他也不是很明白，但是要板东做的事，没有半点仁义可言。他当初愿意追随老大，就是因为对方有人有义。见说不动对方，板东只好离开。见板东提起俄罗斯人，阿银问他们是不是带了翻译，说是个由凶恶美人守着的老实人小哥后，阿银似乎明白了什么。洛克在莱威的建议下，还是准备回一趟老家。莱威喝着咖啡，在附近的公园等他，正好一群孩子。子跑过来玩枪战游戏，莱威来了兴趣，孩子们闹了起来，结果正掩饰中枪的反应，洛克就回来了。莱威羞红了脸，拽着洛克逃离现场，还警告他不许告诉别人。洛克回了家，可惜家里人都不在，最后还是没有见到。莱威不明白洛克为什么不回去，那里明明更适合他才对。莫斯科旅馆颇有计划的袭击着乡沙会基地，板东约了巴拉莱卡在 S M 秀上见面。乡沙会是个庞大的组织，这种程度还不足以消灭他们。巴拉莱卡决定开启第二阶段转变攻击目标，简单来说就是封锁资金源头。关闭对方来钱的店铺和各种场所，当然这只不过
就能通过谈判解决，但是巴拉莱卡做的太绝，就连一点回转的余地都没有了。巴拉莱卡听后哈哈大笑，看来这群人还没有明白，他们无条件的行使权利，追求利润，承担风险，一切的决定权不在旧风族手上，而在他们手上。坂东知道自己是在与虎谋皮，这种时候他也不知如何是好。而就在这时，金发男突然大声接起了电话，惹得众人纷纷斥责。晚上，雪旭还在图书馆读书，他非常喜欢读书，什么哲学、古典之类的神奥书籍，但是他并不喜欢恐怖的，他讨厌能联想到夜晚的东西，讨厌漆黑、冰冷和悲伤，这一点都不浪漫。坂东暂时无法给出巴拉莱卡答复，所以希望对方给他一点时间思考。大姐头也象征性的给了对方一点脸。而就在这时，那个黄毛火枪手居然看上了一旁的莱威，知道对方是从岛上来的保镖，更感兴趣，似乎听见了尸体在说话。会谈之后就是社交时间，翻译还不能走，洛克去上厕所，莱威在外面等他。不出所料的，火枪手跑来调戏莱威，问他有没有朝人开过枪，他可杀了十个人呢，是吗？那你好勇哦，吃二手烟去吧你！莱威都不想理他。洛克出来见有人纠缠莱威，就准备带他离开，但火枪手居然把气都撒在了洛克身上，对着洛克就是一顿拳打脚踢，一边踹一边挑衅莱威。就在莱威准备一枪把这个贼种送上西天的时候，坂东赶到制止了火枪手。无能的长官和无视命令的士兵，只要是放在战场上早就死了。洛克忍了这哑巴亏，因为他知道火枪手的目的就是为了引诱莱威开枪。如果莱威动手，就正中对方下怀了。莱威很欣慰，他不准备先出手，但也绝不会善罢甘休。一旦对方再次对他们出手，他可不会手下留情。会议结束后，坂东跑去阿银家做饭。他们的本意是想让乡下会见点血，等到时机成熟，和平会来让步调停。他们只需要赔点钱就能息事宁人。但俄罗斯人来这么一出，无疑让事情变得更难了。洛克出去帮贝尼采购特产，顺便打电话让他把莱威的枪送来。这里可算不上太平，因为积雪电车停运，洛克正打算打车回去，就正好在站台遇上了雪旭。于是两人到咖啡馆边喝边聊。雪旭得知洛克没有回家，觉得洛克就像以前的自己，以前的他也讨厌自己的家，但他现在明白了，那就是自己的归属。洛克也不清楚，他想要抛弃。却留恋太多，也没有向前踏出一步的勇气。人就像是骰子一样，要自己把自己投出去，自己决定方向。因为能做到这一点，人才是自由的。大家的境遇虽然不同，但不管怎样细微的选择，却都能把自己投出去，并未偶然和顺其自然，而是自己选择的结果。洛克觉得雪旭说的好深奥、哦，正巧阿银给雪旭打来电话，说板东先生来了。一听到板东的名字，洛克惊住了，心里突然有了不好的预感。临走前，他问雪旭的姓是什么，雪旭告诉他姓旧风。没错，雪旭就是已死旧风组组长的女儿。九峰族的大小姐，九峰族族长死后，不少人来趁火打劫，向他们施压，认为只有九峰家的直系血脉才能继承族长之位。但直系血脉只有雪旭一人，而雪旭又不可能上位。从雪旭家出来后，就一直有警察跟着板东。这件事明显已经惊动了警方。莫斯科旅馆根本不收手，刚把被警察传讯的香莎分家车子在警察局门口给炸了。早上就有警察去了九峰族调查。巴拉莱卡下令将部队转移。洛克想知道如果九峰族违约会怎么样，大姐头让他少管闲事。莱威倒是帮着洛克说话。都是自己人，反正这也不是什么秘密。如果旧风族不长眼，不过是名单上多加一人的事。工作不变，事事太平。放学后，雪旭约了同学在图书馆学习，但满脑子都是昨晚的事。阿英让他警惕洛克，对方也是俄罗斯的人。傍晚的时候，坂东似乎下定了某种决心，他穿好衣服，带着武器，将金属表扔给小弟，让对方今后有什么事都去找阿英。之后就壮士断腕一样的离开了。第二天一早，坂东的人头被装在箱子里，放在了事务所门口。小弟来找阿英说明情况，之后还要面对香莎会的责难。他们。今后该怎么办？洛克这一觉睡得并不安稳。他和巴拉莱卡在地下车库的时候遭到了坂东的袭击。然而巴拉莱卡早有预料的勒住了坂东的脖子，让洛克给他翻译。他自始至终谋求的都是破坏和镇压，除此之外的一切都没兴趣。紧接着就杀死了坂东。洛克被莱维叫醒，他们马上就要搬家。莫斯科旅馆干劲十足，暴风雪马上就要来了。而经历过这一切之后，雪旭也知道自己不能逃避了。他下定决心，接手旧风组，步入黑暗。